Ajua uh, mtazamaji umekuwa mkiona the story ya Joram Kemani. Shiro is the wife and she is the mother to Elvis. Akanipiga mimi nikachukua tu mtoi wangu. Nikatoka. Nikatafuta job ya hao, alikaenda. <coughs> Kimo na kuanga mzuri, siwezi sema na kuanga mbaya. Kwa ku provide wao na provide. <coughs> Shida yake tu ni moja, madem Chuo na sema niliacha mtoi na endi alimchukua alinyang'anya kwa barabara. Kim kwanza ndiye anapendwa kwetu kabisa kwa wale vijana wote wamewana kwetu. Hey guys and welcome back to Beyond Entertainment and County TV and for today we are having an amazing guest in our studios. Najua umeona at the trending story ya Jerome Kemani ambaye alisema kuwa uh, bibi yake alipata kumwachia mtoto na kwa leo bibi yake ametutafuta ili aeleze pia yeye upande wake sababu gani ilifanya aweze kutoka kwa ndoa yake. So today she is here to give uh, the side of the story and so Sit there and allow me to welcome her. Shiro, karibu sana to our studios. Na ningependa kwanza usalimie mtazamaji, mueleze wewe ni nani na umetoka wapi? Sasa ni mimi naitwa Mama Elvis, natoka Kayole. <laughs> Mama Elvis. Unajua uh, mtazamaji umekuwa mkiona the story ya Joram Kimani. Shiro is the wife and she is the mother to Elvis. And so Kim ame trend sana amefanywa interviews na a lot of media channels ameenda mpaka NTV. And so history ime trend kwa sana. Na tunataka tusikie Shiro upande wake ama story yake ni gani. So that's why we are here at today. Shiro tungependa utueleze sababu gani ilifanya utoke kwa ndoa yako. So nikuwa tumekosana tu hivi kidogo mimi nikaenda home. Kuenda home nikakaa. Nikaona kukaa home. Nikasema acha niende kwangu nichukue ID. Niende job. Kuenda napata kima melala tu hapo. Kaomba nipatie ID yangu. Akaniambia ID yako natumianga endo wa apply nyingine kapo tukabishana tukabishana akanipiga mimi nikachukua tu mtoi wangu nikatoka kutoka kima alinifikia na huko kwa barabara akachukua mtoi mimi niko na jome nipiga kwa nyumba nikirudi huko inaweza kuwa wasi nikamwachia mtoi nikaenda mm -hmm. Kuenda nikakaa nikashindwa nitaenda wapi? Chan tafuta job. Katafuta job ya hao, alikaenda. <coughs> Kama nimekaa ndio naanza kuona ma video. Ma video nikaona ni mtoi wangu. Nika feel too vibaya lakini si juu siko na kitu ya kufanya. Nikakaa tu. <coughs> Kuna sababu nyingine ambayo imefanya maybe ukatoka kwa ndoa. Besides kukuchapa kuna issues za maybe yeye kuwa na wanawake wengine. Kima na kuanga na dem. Na dem amefanya tufurugane na yeye sana. Sasa mm -hmm. niliona kabla tu bishane na yeye juu yake, si niondoke tu wabaki. Mm -hmm. mm. Ni moja ama maybe kuna wengine ama vipi? Kuna mmoja, kuna ni wawili, mmoja mama ya watoi wake then mwingine ni huyu sasa mwenye wako na yeye sasa hii sijui kama waliachana msejo lakini mimi nilimwacha wakiwa na yeye huyo ndiye alifanya nitoke huko <coughs> kima na watoto wangapi huyu bibi wa kwanza kona wawili mimi niko na Elvis kuna ingine nilionanga kwa ma text huyu so, sikuangishua kama mtoini wake ama si wake <coughs> mm na kimu ana provide kwao wote Siwezi sema huwa provide ju kuna sasa ananiambia ngai nimeambwa nitume school fees na naona nikaa ametuma <coughs> Kwa hivyo amesimama na nyinyi wote Hapo mimi sijui pande yao <coughs> Relationship yako na hao wanawake wengine iko vipi 
kupitia tujuani tulijuana tu na mmoja siku nyetu kwa tumepeleka Kim Husi. Hmm. Kama kani kama michezi kitu yaeleweki hiyo siku ndo tulipatana na huyo mwenye kuna watu wakubwa kushinda Elvis. Mm -hmm. Nini Kim alifanya ndio ikae ni kama maybe anapoteza fahamu? Tulikuwa tu tumekaa tu na hivi anaanza kuongea vitu wazieleweki hivyo tu bure. Lakini alikuwa kimkaribia hivi joto yake iko juu. Kaka tu hivi zikalipuka akatoka nje mbio. Mm -hmm ikakuwa tu hivyo tukampeleka usi sasa hapo ndo tulipatania na huyo madam mwingine mm -hmm. mm. ujakuwa na hofu kwa wakati ambapo hamjakuwa pamoja na ako na mtoto maybe ile shida ipate kumpata tena sasa hiyo ndio kitu ilifanya nifikie mtoi wangu niliona na karibu na siwe hiyo kitu kamshika imeona shakurusha mtoi maybe kumenyesha mm -hmm sako ndio niko nae wacha nifikie mtoi wangu nisimwachilie mhm mm wazazi wanafahamu hii hali ya Kim mhm mm julikuwa lazima tungewaambia Kenya ime happen mhm so anajua walichukua hatua gani kwa wazazi wake mzai ndiye alikuja peke yake na masista zake mhm mm wakati ambapo Hamza kuwa pamoja na Kim umekuwa wapi na umekuwa ukifanya nini nilikuwa job roy nimeka uko hadi saa hii nilitoka last friday <coughs> nilikuwa job nimekuwa mkizungumza na Kim once once kujulia tu mtoi hali inaisha hivyo <coughs> Akim wakati ambapo alikuwa anazungumza alisema kuwa angependa we urudi nyumbani mwanake penzi lake kwako bado lipo ungependa kumwambia vipi wewe? Ni kwangu bado ni ngumu. Jukanya kimo amenipitishia ngumu sana. So kwangu bado. Mm. Uh -huh. Bado. Nini unataka kutoka kwa Kim kwa sasa? Kile tu mnataka kutoka <coughs> kwake ni mtoitu wangu. Hivyo tu. Uh -huh. Umejaribu kuchukua hatua yoyote ya kisheria kufikia mtoto wako? Sijawahi jaribu. Uh -huh. Ajo nataka kumchukua mtoto wako si ndio hmm. na lazima ungehitaji usaidizi wa serikali. Ningependa tu utazame kamera uongeleshe serikali. Sami na zaambia tu anisaidie wenza tu chukua mtoi wangu. Mhm. Mm Chumi naona mtoi wangu ayuko poa. Naweza takatua rudi kwa mikono yangu. Mhm. Mm Sababu Na unatu mtoi wangu ayuko sawa tena ile kama mama bado kuona hiyo ukai na mtoi wako bado ni mdogo mm -hmm. Mm -hmm. na hali ya kim bado hiyo ya e, kupoteza fahamu na kupeneza kuja tu any time na yule tupata tu sijai muona nayo mm -hmm. so hadi sasa hivi sijui kama inaweza mrudia na kuna mtoto wako peke yake kwa nyumba mm -hmm. ni bali kuwa na kaa hapo kwa hiyo plot yetu hayuko sawa hii Mm -hmm. Sana bado ni risk kwa mtoe. Mhm. Mm Mimi unaweza tujulisha kwa ufupi uzuri wa Kim kama bwana yako ni upi? Kim ana kuanga mzuri, siwezi sema ana kuanga mbaya. Kwa ku provide wana provide. Mm -hmm. Shida yake tu ni moja, madem yetu mm -hmm. ndio shida. Mm -hmm. Mm -hmm. Na ukimuongelesha kuhusu hizo story hiyo ni vita. Mm -hmm. Na lazima mtakosana nem kiko sana tu hivi kidogo anachukua ndudhi anaenda juu mm. ameenda hapo anaweza karu disk wengine jioni kimsezi sema ni mbaya shida tu ni ya madem mhm mm hivi mm. kim akapata kurekebisha tabia zake ungerudi nyumbani mm. kama Bada, hiyo ndo shida pekee yake bado nasikia hiyo ugumu jodi usiku alikuwa ameletanga wazee home aliwaambia nga kitu kama hiyo itawaji rudia lakini bado kimwangalia tabia ni zile zile tu <coughs> so miko wangu kurudi kwake na unaikiwa ngumu umejaribu kukaa na wazazi chini wazazi wa upande wake na upande wako mpate ku solve out issues 
bado ndio mzai wake alikuwa anasema atakuja tuonge bado atakam lakini anakuja <laughs> unafahamiana na wazazi baba yake peke yake <laughs> ama sister zake na mamake mamake simjui same ona kuongea tu kwa simu <laughs> mmekuwa kwa ndoa kwa miaka tatu umeenda introduction kwetu peke yake <laughs> Lakini venye kimali ni wao babake alikujanga kwanza ku, kwa nyumba. Mhm. Kakuja akaambia kim. Ata yakukali ni onanga tu na akaenda. Sasa ndio tena tu, sisi tukachukuana tukaenda kwetu. Mhm. Mm Lakini tutaenda kwa mama yake. Mhm. Kim amekupa sababu yoyote ya kutokupeleka nyumbani. Kwa mama yake nimbe na mama yake simpoa vitu ka hizo sasa naona stashinda nikimwambia ambia inabaki tu hivyo <coughs> uh, Kim alisema kuwa wewe ndo ulimwacha mtoto maybe kuna mtu ambaye ni witness alikuwa hapo Kim akikunyaganya mtoto mm -hmm. juu hapo ni pale watu wanapita tu mmoja mmoja akukua lakini juu home nilitoka na mtoto kurudi nilirudi bila so ndo niliwaambia kima amenyanganya mtoto na mimi nikaenda job kwenye nilikuwa naenda so ndio anaweza sema kitu kayo nilinyanganywa mtoi lakini hakuna mtu aliona juu hapo kunanga watu mhm mm uh, kwa zile stories zote ambazo zimekuwa zikitrend kwa different uh, media channels uh, unaweza confirm kuwa story ambazo Kim anapeana ni story za ukweli ama vipi? Mm, ile percent kubwa sidhani kama ni ukweli. Chuo nasema niliacha mtu hii na yeye alimchukua alinyang'anya kwa barabara. Mm, vitu kaa hizo. <coughs> ah, alisema kuwa ana shida na kuanzia kwa hali ya nyumba ambayo ilikuwa mnaishi akasema kuwa nyumba inaonyesha maybe unaweza tueleza kuna uh, shida zingine ambazo nyinyi mlikuwa mnapitia kama maybe kukosa chakula ama vitu vingine kunyasha nyumba ilikuwa inaonyesha sitting bedroom inyeshi juu lakini na maji na yenye natoka na huko juu inapita chini kukosa food ilikuwa kitungumu mm. <coughs> uhusiano wako wa Kim na wazazi wako uko vipi Kim kwanza ndiye anapendwa kwetu kabisa kwa wale vijana wote wamewana kwetu Kim ndiye anapendwa kabisa <coughs> Na nini ilichangia mzazi wako mibi kumvuruga Ni yeye alianza hivyo Jua alikujanga kukaa nikaa hata kuja kunichapia mbele ya mama <coughs> Already ashanichapia mbele ya babake So no nata kunchapia mbele ya mama sio kitu kubwa. Ni mama kamuonesha uwezi. Ndio mama kafiki wakabishana ikafika pale akamgonga. Mhm. Mm na after that Kima maybe alijaribu kuomba msamaha kwa wazazi. Eh. Yes ku walifurugana na mama. Walikaa siku mbili tatu ndio akakuja akaleta wazee home na babake. Mhm. Mm Kimalizia ningependa utazame kamera na umpatie Kim maneno yako kutoka moyoni. Mimi kenye naweza kuambia mimi ni nipe mtu hii. Mimi naweza fikira nimekuja hapa juu ya do yako Mr. Kido. Mimi nataka tu mtu wangu. Do yako ukae nayo. Mimi nataka tu mtu hii. <laughs> na ukichukua mtoto maybe una njia yoyote ya kusupport mtoto yako ya kutosha ta survive tu jua ta ile mezi tumeka bila eh bado nilikuwa na provide ya akosi pampa anakula poa mimi niko sawa <coughs> pia ningependa umuongeleshe babake ki manake ni kama mnasikizana ningependa kumwambia nini msahi mimi nampenda tunasikizana sana hata anajua kwa hizo kesi ya siding na kimu nampenda tu <coughs> ni mzazi mpoa. Mm -hmm. Ningependa tu nikulize tena. Kim akarekebisha tabia zake. Ungerudi nyumbani. 
kwangu inaweza kuwa ngumu kiasi inaweza kuwa ngumu mhm mm. na maybe serikali ikikusaidia kumchukua mtoto utamruhusu kim kumuona mtoto pia ungemtaka msupport mtoto after amerudishwa kwa mikono yako yeye yeah, yeah. sasa ndio akijisikia tam support akijisikia tam support mhm sawa asante sana shiro kwa kukubali kuongea na sisi. Mtazamaji, that is a story uh, ya Shiro. Ameeleza sababu kuu yake kuwa uh, kupata kuacha mtoto wake na pia anaomba serikali ipate kumsaidia kuchukua mtoto wake. Mimi naitwa Nelly Danger na kama huja subscribe kwa Account TV pamoja na Beyond Entertainment. Make sure you subscribe because great and amazing things are definitely coming.